assalamu alaikum and welcome back to pharmacy notes i am here with a new video aaj hum pharmacokinetics ko hi continue karenge agar aapne is series ki koi bhi video miss ki hai to sab ke links description mein maujood hain aap dekh sakte hain aur video puri dekh liyega taaki aapko sab sahi se samajh aaye aaj hum discuss karenge bioavailability ko ke bioavailability kya hai and then determination of bioavailability and factors affecting bioavailability so start karte hain apni aaj ki video so what is bioavailability ke bioavailability hai kya hum agar word pe gaur kare bioavailability word ke andar hi iska meaning hai uh, available bioavailability meaning ke hamare paas kitni drug jo hai wo uh, circulation mein available hai uh, after the administration of drug the amount of drug that reaches the systemic circulation from site of administration is termed as bioavailability ke humne drug administer kar li from site of uh, uh, administration uske baad uh, us drug ka kitna portion jo hai hamare uh, paas available hai in the circulation wo hamare paas kya hai bioavailability example ke taur pe hum dekhen ke ek koi drug hai humne 100 mg wo administer kiya through oral route ab hamare paas wo hai 100 mg mein se 70% hi absorbed hui hai unchanged uh, unchanged absorbed hui hai jo hamare paas circulation mein present hai to iska matlab hai ki hamare paas iski jo bioavailability hai wo 0.7 hai ya phir 70% hai hamare paas jo bhi drug hum iv route ke through uh, body mein administer karte hain uski bioavailability 100% hoti hai kyunki wo hamare paas directly circulation mein jati hai drug as compared to other routes hum agar dekhen oral mein dekhen ya topical mein dekhen ya kisi bhi aur route mein to wo ek jo hai na lamba process hai wahan se drug jaise hum orally lenge hamare paas gi tract se move karegi then absorption hogi uski uske baad ja ke wo circulation mein pahunchegi lekin usse pehle fir hamare paas kafi jo drug hai na wo waste ho jati hai matlab ki usme 100% jo absorb nahi hoti 100% hamare paas circulation mein nahi jati लेकिन जो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे पास डायरेक्टली जाती ही ब्लड सर्कुलेशन में है और इसलिए उसकी हमारे पास जो बायो अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है अब हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी को कि हम बायो अवेलेबिलिटी को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं बायो अवेलेबिलिटी इज़ डिटर्मेंड बाई कंपेयरिंग द प्लाज्मा लेवल्स ऑफ ड्रग आफ्टर पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद लेवल अचीव बाई आई वी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जब आई वी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ड्रग लेते हैं तो वो हमारे पास मैक्मम उसकी बायो अवेलेबिलिटी आती है हंड्रेड परसेंट बायो अवेलेबिलिटी आती है तो हम इसको डिटर्मिन के लिए जब किसी अदर रूट से लेते हैं जैसे कि हमने कोई ड्रग औरली ली अब औरली वो ड्रग हमारे पास जाके आफ्टर एब्जॉर्बशन वो हमारे पास ब्लड में कितनी गई उसको हम कंपेयर करेंगे विद द आई वी एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर आई वी एडमिनिस्ट्रेशन हंड्रेड परसेंट ड्रग रिच इज सर्कुलेशन वेर एस आफ्टर ओरल रूट ओनली पार्ट ऑफ डोज अपीयर इन सर्कुलेशन वही कि जब हमने आई वी के थ्रू ड्रग ली तो वो हंड्रेड परसेंट हमारे पास सर्कुलेशन में जाती है लेकिन अगर हम ड्रग औरल रूट के थ्रू ले रहे हैं तो वो हमारे पास जो है ना कुछ पोर्शन ही ड्रग का एब्जॉर्ब होगा हंड्रेड परसेंट ड्रग की एब्जॉर्बशन वहाँ से नहीं होगी अब हम अगर एक ग्राफ देखें जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है और हमारे पास वाई एक्सिस पे प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग है ए यू सी इसमें हमारे पास एरिया अंडर कर्व है अब हम अगर देखें तो जो हमारे पास ड्रग गिवन बाय आईवी है जैसे ही हमने ड्रग को बॉडी में इंजेक्ट किया टाइम ज़ीरो पे वो अपनी मैक्सिमम कंसनट्रेशन पे चली गई उस उस वक्त उसकी जो कंसनट्रेशन थी हमारे पास ब्लड में वो मैक्सिमम थी अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है उसकी कंसनट्रेशन जो हमारे पास ब्लड में है वो डिक्रीज़ हो रही है अब हम अगर कंपेयर करें जो हमने ड्रग लिया औरल रूट से जिसकी कर्व जो है वो आईवी के नीचे है अब हमारे पास जब हमने आईवी के थ्रू ली थी जैसे ही हमने ड्रग एडमिनिस्टर की वो अपने पीक लेवल पे चली गई लेकिन जो औरल रूट में ऐसा नहीं है वो कुछ देर के बाद उसने अपना पीक लेवल अचीव किया उसके बाद फिर वो टाइम के साथ साथ बॉडी से एलिमिनेट होती गई और उसमें जो सर्कुलेशन में उसका लेवल है वो कम होता गया है 
इसमें आई जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि इंट्रावेनस के हमने इंट्रावेनस रूट के थ्रू ड्रग दी है और ए यू सी एरिया अंडर द कर्व अब बायो अवेलेबिलिटी को जो कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जैसे कि हमने बताया कि इसको हम आई से कंपेयर करते हैं क्योंकि आई में हमारे पास जो है हंड्रेड परसेंट एब्जॉर्बशन हो रही है तो बायो अवेलेबिलिटी इज़ इक्वल टू ए यू सी औरल डिवाइडेड बाई ए यू सी हंड्रेड ए डिवाइडेड बाई ए यू सी आई वी इन टू वन हंड्रेड और हंड्रेड से हम मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में आती है अब ए यू सी औरल की जगह हम अगर किसी और रूट से ड्रग ले रहे हैं तो हम यहाँ पर उसको मैंशन करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम ए यू सी आई वी से और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको वन हंड्रेड से और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स जो कि हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं सबसे हमारे सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अब जैसे हम ड्रग लेंगे आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में इंटर होने से पहले हमारे पास कहाँ जाएगी पोर्टल सर्कुलेशन में अब अगर पोर्टल सर्कुलेशन में जैसे ड्रग इंटर होती है वो लिवर के पास जाएगी अब अगर लिवर रैपिडली ड्रग को मेटाबोलाइज कर देगा तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास ड्रग की कंसनट्रेशन इंटर होगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में वो कम हो जाएगी आ, मतलब कि अगर हमने हंड्रेड ली थी तो लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद जो हमारे पास आ, आगे सर्कुलेशन में इंटर हो रही है वो सेवेंटी ही है तो मतलब इसमें हमारे पास जो थर्टी जो थर्टी एम हमने आ, हमारी यहाँ पे ड्रग जो है वो फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म के थ्रू वेस्ट हो रही है हंड्रेड परसेंट हमारे पास बायो अवेलेबल नहीं हो रही और इस अफेक्ट को हम क्या कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म तो ऐसी ड्रग्स जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो हम उनको ओरल रूट के थ्रू नहीं देते हैं उनको हम आईवी के थ्रू दे सकते हैं जिसमें हमारे पास वो स्किप कर जाती हैं इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को वो डायरेक्टली सर्कुलेशन में जाते हैं इसमें अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें नाइट्रोग्लिसरीन की तो वो हमारे पास क्या अगर हम उसे औरल देते हैं तो वो अप टू नाइन्टी जो है ना वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचने से पहले ही डिस्टॉर्ट हो जाती है ख़राब हो जाती है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती ही नहीं है इस वजह से हम क्या करते हैं हम नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअल फॉर्म में देते हैं और वो वहाँ हमारे पास अंडर द टंग ही डिज़ोल्व होती है वहाँ से ही वो माइक्रो कैपलरीज में एब्जॉर्ब होती है और वहीं से वो सर्कुलेशन में जाती है देन हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स अब इसमें अगर हमारे पास ड्रग है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगी मतलब कि अगर वो बहुत ज़्यादा वाटर लविंग है तो वो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन की उसको ही क्रॉस नहीं कर पाएगी और अगर हमारे पास एक ड्रग जो कम्प्लीटली लिपोफिलिक है तो वो हम उसमें हमारे पास क्या होगा कि वो टोटली इंसॉलेबल होगी एक्वस बॉडी फ्लूड्स में और उसकी वजह से वो सेल के सरफेस तक ही नहीं पहुंच पाएगी इसलिए ड्रग जो हम ड्रग ले रहे हैं उसको लार्जली लार्जली लिपोफिलिक होना चाहिए बट उसके अंदर कुछ कैरेक्टर जो है वो हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए कि वो टू टू सम एक्सटेंट वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन में भी डिज़ोल्व होती हो देन नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास केमिकल इंस्टेबिलिटी का जो हमारे पास इंसुलिन है वो हमारे पास अनस्टेबल है इन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट और डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारे पास डिजेनरेटिव इंजाइम से इस वजह से हम उसे क्या करते हैं हम उसे ओरली नहीं देते हैं बल्कि हम उसके उसको सबक्यूटेनियसली इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं देन हमारे पास जो पेंसिलिन जी है वो भी अनस्टेबल है इन गैस्ट्रिक पी एच दैट वॉज इट और यही थी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को मेंशन करें कमेंट सेक्शन में इन मैं उसका आंसर करूंगा और मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सकें और कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ